सो वेलकम टू इम एक्स कोडिंग क्लासेस दिस इज वी के सीनर एंड टूडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपाइलर फेस सो वी हैव टू द अंडरस्टैंड वाट इज कंपाइलर आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस कंपाइलर इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर विच गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू मशीन डेट्स अ कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज मीन्स कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज राइट करते हैं चाहे सी ओ सी प्लस प्लस हो जावा हो या पी एच पी हो ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हमारा कंपाइलर जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है जीरो वन बाइनरी कोड होता है जिसको हम डॉट ई एक्स सी फाइल बोलते हैं राइट अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कंपाइलर की फेस की जैसे कंपाइलर का जो वर्क क्या होता है कि जब हम कोड ब्लॉक्स में जो कोड राइट करते हैं तो ये टॉप टू बॉटम स्कैन करता है ठीक है वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस पार्ट ईयर इट विल बी द स्कैन द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन दिस सेक्शन तो यहाँ पर जो आपका स्कैन होगा वो टॉप से बॉटम कोड को स्कैन करता है ठीक है टॉप से बॉटम आता है तो जब ये कंपाइलर यहाँ से मान लेते हैं कि स्कैनिंग स्टार्ट किया आई एम गोइंग टू टेल यू इज गोइंग टू द स्कैन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट लाइक थ्री ऑन द स्क्रीन इस तरीके से कंपाइलर स्कैन करता है वन बाई वन टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट राइट सो इन दैट मोमेंट कंपाइलर इज गोइंग टू स्कैन योर कोड तो जब ये कंपाइलर कोड को स्कैन करता है यहाँ पर तो डैट वी हैव टू द अंडरस्टैंड हाउ इज कैचिंग द एरर एरर को कैसे फाइंड आउट करता है और क्या क्या फेजेज होती है जिससे कंपाइलर ये पता करता है कि ये प्रोग्राम आपका सही है आपने राइट सही किया हुआ है या कहीं पर मिस्टेक किया हुआ है सो कंपाइलर इज गेटिंग टू डेट पॉइंट और एक बार रीड करने के बाद यदि सब कुछ आपका सही हुआ यहाँ पर तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज डेट इज द मशीन लेवल लैंग्वेज जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है सो दिस योर हाई लेवल लैंग्वेज इज देर इंटायर और इसको डायरेक्टली ले जाएगा कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जीरो और वन में ठीक है लेकिन कंपाइलर पहला काम इसको स्कैन करेगा टॉप टू बॉटम कहीं पर अगर एरर फाइंड आउट होगी उसको फाइंड आउट करेगा कैच आउट करेगा और इफ एवरी थिंग इज राइट ही है डैट विल बी द फाइनली कन्वर्टेड इन टू द लो लेवल लैंग्वेज डैट इज द जीरो वन हम लोग जब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं राइट सो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड यर कंपाइलर फेज हाउ इज गोइंग टू द वर्क सो आज जो हम इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको बताने जा रहे हैं कि ये कोड को कंपाइलर किस तरीके से स्कैन करता है और कैसे अंदर की प्रोसेस को समझता है कंपाइलर सो टूडे वी आर गोइंग टू द सी तो देखो फर्स्ट क्या करता है कंपाइलर की हमारा जो पहला फेज है इसका कंपाइलर का उसको हम आपको देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एल एल ए का मतलब है लैग्जिकल एनालाइजर इसको हम लोग बोलते हैं लैग्जिकल लैग्जिकल एनालाइजर तो एनालाइजर इज दैट सी पार्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ लैग्जिकल एनालाइजर सो कंपाइलर फर्स्ट स्कैन द कोड एंड ट्रांसफर टू दिस फर्स्ट फेज पहले इस फेज में ट्रांसफर करेगा आपके कोड को तो लेक्सिकल एनालाइजर में वो ट्रांसफ़र किया और यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद वो ये देखता है लेक्सिकल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी की वर्ड आप में पता है कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में कम्प्लीटली जो प्री डिफाइन की वर्ड है वो 32 टू की वर्ड है अब हम क्वेश्चन कहेंगे कि भाई ये की वर्ड क्या होता है तो की वर्ड का मतलब ये होता है कि जो वर्ड पहले से प्री डिफाइन है हमारे सी कंपाइलर के द्वारा उसको हम लोग की वर्ड बोलते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड में ठीक है जो वर्ड पहले से डिफाइन है जैसे कि इंट आई एन टी तो इंटीजर के लिए आई एन टी ही हम लिखेंगे क्योंकि ये पहले से डिफाइन है डेट इज आवर की वर्ड राइट सो हमारे टोटल जो की वर्ड है उसी प्रोग्रामिंग में वो थर्टी टू की वर्ड ठीक है नाउ सो वाट इज हैपनिंग ये लेक्जिकल पार्ट में क्या करेगा कि जो की आपने राइट किया हुआ उसको ब्रेक करता है टोकन में तो टोकन वाइज ब्रेक कर देता है तो अब हम क्वेश्चन करेंगे टोकन क्या होता है कीवर्ड को कैसे टोकन में ब्रेक कर देता है सो so, इसके लिए हम लोग यहाँ समझते हैं कोड में आकर वी हैव टू डॉन द कोड ब्लॉक्स आई जब हमने ये कोड राइट किया हुआ है तो ये कीवर्ड है देखिए इसको हम लोग बोलेंगे आई एन टी लिखे हुए तो आई एन टी हमारा एक की है ये पहले से प्री डिफाइन तो इसको क्या करेगा ब्रेक करेगा वन बाई वन कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर तो इसको ऐसे ब्रेक करेगा पहले आई दैन एन दैन टी वन बाई वन इसको ब्रेक करेगा पहले और स्कैन कैसे करेगा लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है पहले टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा यदि कोड इनकाउंटर हुआ तो लेफ्ट टू राइट जाके स्कैन करेगा ठीक है ये ध्यान रखेंगे और वी हैव हाँ बोलिए हाँ की वर्ड हाँ की वर्ड 
ठीक है सो हम लोग की इसको बोलते हैं ठीक है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड यर की वर्ड इज दैट पार्ट सो हम ये हमने की वर्ड पहले से प्रेडिफाइन है हमारा आई और इसको ब्रेक करेगा टोकन को एक कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर पहले आई को राइट करेगा दैन एन को दैन टी के इसके बाद क्या करता है कि फाइनली जाएगा ये पार्जिंग टेबल कंपाइलर का एक पार्जिंग टेबल होता है जिसमें कि ऑल द की जितने भी सी प्रोग्रामिंग में की वर्ड है टोटल थर्टी टू वो सब इस टेबल में डिफाइन होते हैं तो वहाँ पर जाकर इसको मैच करेगा तो अगर आई एन टी मान लो कि यहाँ पर है और आपका आई एन टी यहाँ पर मैच कर गया सेम पोजीशन सो वी हैव टू डू दिस वन पोजीशन सो आई एन टी यहाँ पर अपने और आई एन टी यहाँ पर अगर सेम आपका मैच किया डेट्स ऑल द थिंग्स विल बी द सेम सो इट विल बी से ओके राइट देर इज नो एनी एरर तो पहले ये की को चेक करेगा उसके बाद जब अगले फेज में जाएगा तो अभी हमने बताया अभी कि लेक्जिकल एनालाइजर का जो वर्क है वो हमारे की को टोकन वाइज में ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद पार्जिंग टेबल में मैच करेगा और उसके बाद वहाँ से कोड जब कंप्लीट होती है तो ये अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेगा आपको कि अब आगे जब कोड को स्कैन करेगा यहाँ पर आकर तो पूरा इंटायर कोड को स्कैन किया अब ये क्या करेगा कि इतने से पार्ट को वो ट्रांसफर करेगा आपको सिंटैक्स एनालाइजर पार्ट यहाँ पर जाकर आपको ट्रांसफर करेगा सिंटैक्स एनालाइजर तो इसको मैं आपको राइट कर देता हूँ यू टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्स एनालाइजर ओके तो सिंटैक्स अब हम क्वेश्चन करेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमारे कुछ प्रीडिफाइन है जैसे कि वैसे ही हमें कोड को राइट करना है हम अलग तरीके से राइट नहीं कर सकते जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था लेक्जिकल एनालाइजर में कि अगर आई लिखा हुआ है तो आई ही लिखेंगे अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड एन लिख दूंगा तो देर इज़ नो एनी मीनिंग एन कोई कीवर्ड नहीं है लेकिन हमने आई नहीं लिखा मैंने उसको एन लिख दिया तो जब यहाँ पर हम जाकर देखेंगे तो कंपाइलर जब स्कैन करेगा और ब्रेक करेगा टोकन वाइज में और यहाँ से जाके मैच करेगा तो देखेगा तो ये तो कीवर्ड है ही नहीं यहाँ पर वो एरर दे देगा पहले ही फेज में ठीक है डेट इज दर इज गिविंग दर द एरर इन द फर्स्ट फेज तो यहीं पर आपको एरर दे देगा ठीक है तो अभी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सिंटैक्स एनालाइजर की तो यहाँ से एरर को भी हम लोग समझते जाएंगे कि कंपाइलर के कितने टाइप्स के एरर होते हैं तो हमारी जो एरर्स होती है कंपाइलर में वो हमारी थ्री टाइप्स की होती है एक सिंटैक्स एरर होता है एक सीमेंटिक एरर होती है और लास्टली लॉजिकल एरर होती है तभी मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ अगले फेज में हम लोग आते हैं सिंटैक्स एनालाइजर यहाँ से समझते हैं ठीक है तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है कि जो आपने की राइट किया हुआ है और जो ये वेरिएबल का आपने नेम राइट किया तो एक की मान लीजिए मैं इसको सही से राइट कर देता हूँ आई और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम राइट किया है की और सेमी कॉलम से यहाँ पर टर्मिनेट किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर ठीक है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हमारे मेमोरी में जाकर ये डेटा स्टोर करता है तो एक अगर मान लो हमें इंटीजर डेटा स्टोर करना है या फ्लॉट करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना होगा लेकिन वेरिएबल का हमें नेम देना होगा कि ब्लॉक का नेम क्या है मेमोरी के अंदर वो बताना होगा और हमने वेरी ये सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर दिया तो सी प्रोग्रामिंग में जब एक प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देते हैं ठीक है तो नाउ अभी हम बात कर रहे थे आपको कि अब क्या करेगा कंपाइलर कि जैसे ही ये कीवर्ड को ब्रेक कर दी जाए टोकन में तो अगले फेज पर आ रहा है और के वाले इस वेरिएबल पर आए सारे कोड को स्कैन कर दिया और यहाँ पर यदि कोई एरर होगी तो ऐसे यहाँ पर जो एरर आएगी उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर मतलब स्ट्रक्चर में मान लीजिए आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऐसे आपने पहले क्या था कि पहले आपको डेटा टाइप राइट करना है और दैन वेरिएबल का नेम राइट करना है लेकिन आपने क्या किया कि आपने कहा कि नहीं मैं पहले वेरिएबल का नेम राइट करूँगा और दैन डेटा टाइप राइट करूँगा तो अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो आपने उसके स्ट्रक्चर को गलत कर दिया क्योंकि स्ट्रक्चर उसका कहता है कि पहले आप डेटा टाइप लिखिए और दैन वेरिएबल का नेम लिखिए लेकिन आपने यहाँ पर उल्टा कर दिया पहले वेरिएबल का नेम राइट कर दिया और उसके बाद डेटा टाइप राइट कर दिया तो ये जो एरर हो गई अब ये कंपाइलर एरर पकड़ लेगा बोलेगा कि भाई आपने यहाँ पर एरर किया हुआ है तो अब हम कहेंगे कौन सा एरर है ये तो बोलेगा ये स्ट्रक्चर एरर है सिंटैक्स एरर है तो इस फेज में ये वाला जो फेज है सिंटैक्स फेज 
सिंटेक्स एनालाइजर में क्या करता है कि वो जाकर कोड को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद स्ट्रक्चर में यदि कहीं पर एरर आती है तो उसको फाइंड आउट करता है ठीक है दैट इज़ द रोल ऑफ द कंपाइलर इन द सिंटेक्स एनालाइजर फेज राइट सो आई होप यू आर गेटिंग टू दिस पॉइंट एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट आई विल कंसिडर टू दिस टॉपिक सो वॉचिंग टू दिस सेक्शन थैंक यू वेरी मच